。剑姑人，这个大叔却告诉他，红包现在不能打开，一定得回去了一个人的时候才能打开。窦叔叔留个号码吧，我现在有手机了。好好，知道怎么存号码吗？写上面就好了。哈哈，还是咱们山里人的习惯。这样有空就能背一背号码。背号码干嘛？粉手机里多直接。这样更有安全感。窦叔叔来金氏住在哪里？笑什么？丽晶酒店，金氏物价就是高啊！那酒店那么小，五百多一晚，那是很贵。窦叔叔什么时候回去？就后天办完就走。能再多留两天吗？能能啊，那就多留两天，多花一千块。虽然有点肉疼，但咱现在也是赚钱的人了。送走窦大伟之后，魏林终于得以登上了车。来找你的人还真不少。等回到家，舅舅们果然都已经在等他吃饭了。文俊这两天总出去，是有点事。外公，我有一个从南省那边来的朋友，现在在金市。等后天外公能给他安排一个更好的地方住吗？他竟然为了那么个乡下人，向老爷子提要求，怎么着还给他安排五星酒店啊？朋友。之前李阿爷把我卖给远房表叔，就是他带着盛玉霄来救我的。那边处理的怎么样了？有空也要多催催。是是，是你的朋友，又是救过你的人，来到这里，我们当然应该为他尽力安排妥当。为什么要等到后天？因为已经交了两天的钱，不住完太亏。也是这个道理。好，就按你说的办。之后，李小丫又留下了窦大伟的联系方式，然后才让佣人扛着那个大袋子跟上自己一块回房间去。他以前过的是什么日子啊？这就知道省钱的道理了。老爷子心疼上了，以后这样的小事你完全可以来找舅舅啊。外公总伤你们的心，还是花外公的钱吧。<笑>这头魏文卷把李小丫送进房间，才依依不舍地离开。等到佣人们也退去了，李小丫才翻进去。李小丫，听说昨天有奇怪的人来找你，那个人是不是就是那种乡下来的穷亲戚？李小丫看了看他们，又想起石头小学那些总骂他的人，不管有钱的人还是没钱的人，讨厌的人就是讨厌的人。李小丫反问他们：“那你们听说了吗？他拎了很大一个袋子来找我。”听说了，他们说那个口袋像装垃圾的，原来里面多是礼物，什么礼物？是俏妮的泰迪熊吗？还是联名款积木熊？还是训练师玩偶和钻石发条玩具？比他们都要珍贵。窦大伟改签了机票，又给老婆打了电话，说要晚回去两天，下楼正要续房，一个陌生电话就打进来。是窦大伟先生吗？是我。接到这通电话的半小时后，窦大伟见到了几个黑西装，他们殷切地帮他拎行李箱，又将他塞进一辆新款奔驰，就这么载着去往了市中心的五星级大酒店。这里，这，您的房费会直接挂账，一直到您离开金市为止。这个酒店是小丫让你们，让你们给我安排的，对吗？我想应该是的，因为命令是由我们老先生直接下达的。窦大伟赶紧给李小丫打了个电话。怎么给我安排了这么贵的地方？那五百块的我住着也蛮好，这么贵，我住着都有点不配呢。话是这么说，他刚刚已经忍不住先拍了照片，又录了视频，发回去给老婆开开眼界了。窦叔叔，你一会儿能来接我吗？好好，到学校接你吗？不是的，到造梦游戏公司。我一会打个车来接你。不用，我们家的车应该还没走远，你一会儿就坐那个过来吧。哦哦，窦叔叔，拜拜。他是。盛玉霄帮我借的。我姓王，今天我就是李小姐的秘书，我是受她长辈的嘱托，才陪着李小姐来到这里。一会儿她长辈会来接她。哦。这是今天的设定。你是个演员，是定制演员。周强疯了，这公司不能干了。周总，这谁是新股东啊？这两位都是。丽文那里的股份也打算卖了。丽文就是周总的大学同学，他们之间的关系有多亲厚，当然不必说，连他都要卖。好啊，周强也学精了，得了什么内部消息也不和股东通气。怎么还有个小朋友？李小姐的年纪虽然小，但她家里人十分宠爱她，愿意出资为她购买股份。这是李小姐家里长辈特地派来负责各路事宜的秘书，姓王。这位是魏先生和他的保镖
，是那个魏家吗？哪个？新宇医疗集团那个魏。哼，那个魏家算哪门子？不是那个魏家。这人生性狂妄，连那么牛逼的魏家都瞧不上。这样眼高于顶的人，如果引入公司，那简直是灾难。好了，你们内部协商好了吗？有问题就快说。一会儿我们小姐还要去上学。不知道李小姐上几年级了？三年级，三年级，天吧，至少不是抱着奶瓶来的。我能问问两位为什么选择了这家公司吗？为什么？需要原因吗？因为有钱买就买了，算原因吗？啊啊！你如果要抢着买的话，你买也行，公司很多，随便挑哪家都可以。你们自己先谈好再说吧，浪费我时间，问些莫名其妙的话，我还赶着去下家。走了，周总。魏文俊说完，就示意保镖先推着他走。那我也走吧。刘总他没别的意思，这也只是转让股权的正常流程。毕竟我要对其余股东负责。这出戏，我们配合的还挺好。要不是听说他们公司好像认识什么秦家、盛家的人，谁稀罕买他们公司的股份？柳梦为什么那么卖力的对外宣扬，自己不仅认识秦少，还认识盛大少？原来是为了忽悠别人来接盘，也是为了稳住他。没想到啊。周强，你还会耍阴招了？想把我肖总套牢在这里，你自己好带着你那大学同学一点点脱身是吧？李小姐，李小姐，刘总还有什么事吗？小丫，我来接你了。这是他爸爸，这打扮真是够土的。新款 S 级大奔，土大款最爱。估计他家里有钱是真有钱，但脑子不聪明也是真不聪明。之所以发达，估计属于风口上的猪那种。好了，小姐，我们走吧。你们还买周总的股份吗？我看贵公司也不是很有诚意的样子。其实李小姐可以考虑买我的股份。你们内部在搞什么鬼？这哪能说改就改？王秘书说完，拉开奔驰车门，就要把李小丫送上车。李小姐怎么说也留个名片吧。为什么我买你的，不买他的？其实我舅舅说，把你们整个公司买下来都没问题。但是我哥哥说，我太小了，我管不了，还是得留几个管事的，就花钱买点股份玩一下好了。你等等，然后他背过身去打了个电话。没一会儿，刘总的秘书就拎着一套芭比娃娃过来了。刘总把那娃娃送到李小丫手边。为什么？因为像这样的礼物以后还有很多。李小姐，我们可以建立长期的朋友关系呀、啊。这个人比那个周总要好一点，还会给我送东西呢，留个号码给他吧。几分钟后，刘总分外满足的拿着号码走了。随便一套芭比娃娃，他也收下了。这说明什么？确实是暴发户，没见过什么有档次的东西。这刚有钱没多久，急着花钱彰显自己牛逼呢。李小丫确实分不出东西好坏，但没关系。这边车送着他到了学校，他拎着芭比娃娃进门。有人买娃娃吗？什么牌子的？啊，愁死了！这玩意儿估计撑死了一千多块吧。没人会买这个的。这是谁送给你吗？那个人真讨厌，怎么给你送这么便宜的娃娃？原来这么便宜呀、啊？那你们知道什么娃娃很贵吗